Pandita, ¿cómo están? Hoy tenemos invitado de nuevo. Bueno, siempre tenemos en el podcast. Pero hoy tenemos uno que me costó un poquito de trabajo también, pero no se cotizó tanto. Pero además trae una, una, una onda bien chida. Montones de carritos. Jorge, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Ahorita vamos a echarnos una platicada. Sí. ¿Cómo algo que empezó como un hobby, una curiosidad de niño, terminó ahora siendo un proyecto que podría llegar hasta récord mundial? Guinness. <risa> El, también el asunto de los, los coches que ha tenido eh, alguno que otro tropezón eh, la, la, la vida de andar haciendo contenido de coleccionismo otra vez, ya hemos tenido uno pero acá a lo mejor lo han visto y ahora vamos a platicar con él vamos entonces Jorge, vamos a darle Jorge, pues qué tal, buen día buenos días, y ya revelé a qué hora grabamos güey, ya ni modo, ya, ya dije qué hora es ¿cómo andas? muy bien, ¿y tú? Bien, 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 un poco correteado, la vida adulta es un poco extraña, eh, pero aquí estamos. Bueno, pues, hablando de vida adulta, me voy a ir muy directo, Jorge, ¿cuántos años tienes? Sí. Yo tengo 30 años. Estamos, estamos chavos. <risa> no, pero... Cumplidos. Y pregunto también porque la gente luego se queda... Ole, es, es, ese men, lo que les mencionaba ahorita, lo, 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 lo tuyo y lo tuyo son este, carros, sobre todo tenemos sí. con... esto que le, ¿Cuál es el término en inglés? Hay un término en inglés que le llaman diecast. Sí, más o menos, sí. Es lo, ser. Como le llaman muchos o, o, o cómo lo... Pues, o sea, digo, los... hablando en términos generales, pues puede ser coleccionismo, o sea, uh -huh. realmente, pues de todo, sí, varias escalas, este, pero siempre de coches, pues eso sí. Co de tamaño que sean, pero coches. Sí, exacto. Sí, porque yo veo que tienes unos juguetes, este, <risa> bastante bonitos y mucho más grandes, juguetes sí. de adulto. Jorge, ¿cómo empezó todo este asunto? O sea, a ver. Pues, realmente, digo, no me acuerdo, siempre me ha... Digo, apasionado en cuestión de, de coches, de... Ahora sí que de juguetes también. Y yo creo que, pues, se remonta un poquito a mi, a mi infancia. O sea, el hecho de... Mi papá alguna vez me, me llegó a enseñar algunos coches deportivos. Siento que por ahí viene. Uh -huh. A pesar de que mi papá, digo, sí le gustan, pero no, no tanto como a mí. Y desde, desde chico me acuerdo que me, me subió a un Nissan un 300, este, un ZX, que para mí era así como el sueño. Este... Luego también tuve pues, Hot Wheels desde, desde pequeño y siento que por ahí va esa, ese enlace. Porque sí, como dices, o sea, me gustan los coches, pero en general me gustan todos sus tamaños. Entonces, ahorita, no solamente, pues digo, está la colección, ya mm. uno va creciendo y se va haciendo de sus cosas. Y ya también, pues, coches grandes que también me gusta disfrutar mucho de ellos. Y pues sí, todo esto me ha traído experiencias diferentes. El hecho de poder compartirlo, pues... Creo que es una de las partes que más me, me ha gustado también. Este, no solamente el hecho de tenerlos, sino de, de poder este, mostrarlos, compartirlos. Que la gente que, que he conocido gracias a este hobby, pues ha sido toda una experiencia. ¿Qué, qué, pero un hobby que en el caso tuyo y de varios que hay que, mm -hmm. que hacen este tipo de contenido, pues ya es entre hobby y, y profesión porque sí. o sea, los juntan. Sí. O sea, de parte que los coleccionan, la onda de mostrarlos, ¿no? Es... Sí, o sea... Si me voy un poquito hacia atrás, yo creo que esto tiene, pues, unos... Si yo, uno, mi primera colección tal vez fue por ahí del 2002, 2003. Yeah. Esa fue mi primera colección que, que yo pasé de, de jugar como niño a los carritos a decir... Eh, digo, esto también es algo muy de coleccionistas, ¿no? O sea, el hecho de empezar a, a juntar las cosas, pues, es raro. Y quererlas mantener también, pues, en muy buen estado y ese tipo de cosas son... Como de, sí te digo, no solamente es de que te gusten los coches, sino también, pues como coleccionista, sí. el hecho de apreciar una pieza, pues es, es diferente. Y entonces, cuando yo estaba chico, empecé con eso, pero después empiezo también a compartirlo un poco eh, con mis amigos, iban a la casa, me gustaba que lo vieran, me gustaba, les gustaba sacar los carritos y todo. Y después también comienza esta parte, más o menos por la prepa, de eh, interesarme en redes sociales. Este, esto... Comienzo en Facebook más o menos por ahí de... Pues yo creo que tendría unos 18, 19. Uh -huh. Y empecé una página acerca de coches. Entonces empecé a compartir noticias, empecé a compartir fotos. Y empezó a crecer, no mucho, pero mi primer, este... Ahora sí que publicación viral fue cuando tenía como 3,000 seguidores uh -huh. en Facebook. Y entonces, este, se comparte muchísimo y se va como a los 120,000. ¿De qué, ¿De qué era la publicación? Eh, era específicamente. una comparación de, de los coches de antes y de los coches actuales. Entonces, por ejemplo, salía el Mini Cooper cuando, cuando estaba pues, chiquito y, y clásico. 
este, y después salía ya el, el tamaño real y así empecé a recolectar varias fotos de, que hacían la comparación y las junté y las subí y ya, y entonces este, y pues para mí fue, o sea, se me abrió ahora sí que un mundo que yo no conocía sí porque, pues sí, en ese momento pues también no era tan conocido esta parte de las páginas y todo esto sí este, pasa eso y después, eh, bueno, yo me sigo y llego como al medio millón de seguidores y después este, en una de esas, un amigo, tenía yo un amigo que ya estaba más actualizado en esa parte y un cuate me ofreció por, por la página y me ofreció como, no me acuerdo, en ese momento no haber sido como 30 mil dólares y para mí era así como... No, 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 ¿Cuántos, ¿cuántos sí. seguidores tenía en ese momento la página cuando te ofreció eso? Como medio millón, sí, más o menos. Y yo la verdad dije, no, ¿cómo va a ser esto real? Y le hablé a un amigo en Estados Unidos y este, él ya llevaba tiempo en redes también. Ya. Y me dijo, es que eso vale una página. O sea, más o menos en eso anda. Y yo dije, no, hombre, ¿cómo puede ser? Bueno, y total que yo dije, bueno, pues se la voy a vender. Al final no, no, me, no me costó tanto. Y pues sí, era una estafa. Bueno, X, pasó eso. Este, y dije, bueno, voy a hacer otra página. Entonces, empecé de nuevo. Ya tenía dos páginas. Bueno, en ese momento tenía una página de medio millón. Y después se la recompro a este cuate porque empecé con Instagram. Uh -huh. Y entonces cuando empiezo con Instagram, también lo mismo. Me, pero esa vez... Fue, creo que, Tortoise Wax, o Armorol, ya no me acuerdo quién fue, que no, me ofreció alrededor de mil dólares por foto. Y yo dije, tenía 30 mil seguidores, no tenía muchos. Este, yo también dije, no, nah, hombre, pero ya siendo una empresa este, real y, sí, sí, sí. y especializada, es... pues puede ser. O sea, dije, igual y, igual y sí. Total, me mandaron contrato y todo, y dije, bueno, pues va. La real, ¿no? Ajá, la real, ya se hizo real. No y entonces manches. cuando me pagan el, el primer pago, lo primero que hago es contactar al cuate que me había robado la página, que era, ya sabes, un árabe, ¿sabes? ¿De dónde sería? Y se la, se la recompro. Eh, le pagué como 10 mil pesos por la página. Y dije, no, pues échamela de vuelta. Porque pues la tenía ahí muerta. O sea, nada más me la quitó para ver si yo se la recompraba. Y ya habían pasado como un año y medio. Todo lo bueno es que todavía la tenía, que ¿no? Sí. no se la había vendido algún Exactamente. árabe. Pues yo claro. creo que... Pues también no, no está tan conocido de esta parte de, de las páginas. O sea, ahorita, pues igual y me ofreces una de esas y pues igual y sí también la compro. <risa> este, total, resulta que ya tengo dos páginas de Facebook, el Instagram, uh -huh. pero yo nunca empecé con YouTube. O sea, la verdad es que este YouTube, por alguna razón, nunca me llamó mucho la atención, pero pues sí era algo importante. Entonces, total, pasa eso, crezco un poquito más en Instagram, empiezo a ver, pues ahora sí que el potencial que tenía en las redes en cuestión de lana. Uh -huh. Y, y con eso empiezo a comprar, este, pues ahora sí que mi colección, empiezo a juntar mi colección y todo. Pues en ese momento no tenía nada más que comprar, ¿no? O sea, era como, pues voy a comprar carritos y, y ya, no, no había responsabilidades. <risa> y entonces, este, y pues después, ya de, de, ya de tiempo, ya habían crecido más mis redes, uh -huh. ya tenía las páginas y todo, pero empecé mi, mis redes personales. Ya. Yeah. Empecé a subir un poquito de, de mi colección y vi que a la gente le gustaba. Y entonces, ya digo, me estoy recorriendo mucho, pero viene pandemia. Y ahí llega TikTok. Sí. Entonces dije, bueno, pues este pues voy a empezar a subir. O sea, pues nadie me cobra, ¿no? Entonces empecé a subir cosas de carritos. Primero empecé con coches normales, haciendo reseñas, hablando de coches y todo. Y no, o sea, jalaba bien, pero no mucho. Uh -huh. Y yo tenía como 150 mil seguidores. Y entonces subo el primer video de, de una pista que compré, que es la Six Lane de Hot Wheels. Y es... Seis carriles en donde compiten para ver quién es el ganador. Y empiezo a subir de eso y de repente, pum, un millón de vistas, dos millones de vistas. Llegué a tener, o sea, en un video, pues ya, o sea, el que más he tenido vistas, yo creo que son alrededor de unas 120 millones de vistas. Claro. En un solo video. Pero entonces, ahí fue cuando ya juntas toda la información que traes desde atrás. Y dices, bueno, pues si esto funcionó así en, en TikTok, ¿cómo puede funcionar en Facebook? Y empecé a subir videos en Facebook, en mi página. Mm. Los mismos. Y empezaron a pegar de la misma manera. Nada más que pequeña diferencia en Facebook puedes monetizar. Sí. Y entonces ahí ya fue cuando empezamos. Para la gente que piensa que somos millonarios en TikTok, no. No, nada, nada, nada que ver. O sea, no recibimos un peso. No, no. Entonces ya empiezas ahora con Facebook sí. y pega también. Y entonces Facebook no, no, no. sí paga. Y este digo, yo ya de, de, de lado ya traía ahora sí. Dije, bueno, ya abrí YouTube y todo. Pero Facebook paga bien. Y entonces pues ahí es cuando ya empieza a juntar ahora para los coches grandes. Un montón. ¿Cuántos sí. tienes ya, güey? Este, no, coches, este, ahora sí que normales, tengo tres. Ajá. O sea, digo, me prestan, ¿no? Sí, sí, sí. Constantemente. Sí. Este, pues entre ellos tengo la Jimny, eh, que es la que, mi favorita, ¿no? La que le he puesto, este, para salir a, de campamento y todo el show. Sí. Tengo un Porsche. 
este, y tengo un Audi. El Audi es para, para moverme. Eh, y el Porsche, pues bueno, ahora sí que también es parte de, de lo que subo a veces, pero sí, pues sí, eso sí. es más personal. O sea, la verdad es que para mí el compartir la pasión, pues sí, o sea, ese tipo de coches son más personales porque, pues, o sea, a mí me gusta más la esencia de un bochito, me gusta más la esencia de, un, de, de la Jimny, este, porque son coches para compartir, o sea, para tener experiencias. Sí. Digo, también el otro, obviamente, pero pues bueno, <risa> o sea, lo que voy es... Toda una, todas las familias de México tuvimos un bochito. Eh, la Jimny para mí es como la nueva moda, como el nuevo bocho. Sí. Porque se puede modificar, se puede personalizar. Y todo eso, pues, captura la esencia de una persona. Entonces, este... Pues, bueno, por ahí creo que también es, es otra parte. Y cuando empiezo en YouTube, lo mismo. O sea, empieza a pegar, se empieza a viralizar. Este, actualmente, pues, tengo dos páginas. Una que se dedica a los coches grandes. Uh -huh. a hacer reseñas de coches grandes. Que es Autos con Jorge. Y la otra de Jorge Ortiz, que es la de, la de los carritos. Los o sea, carritos. también tiene alrededor de un millón de seguidores. O sea, ya tenemos no. la plaquita dorada. Sí, no, no, no <ríe> sí. esa no cualquiera. La, conozco muy poquitos en León que la tienen. Ni, sí. ni, ni siquiera nadie me la tiene. <ríe> y, y, y a escala, ¿cuántos tienes? güey pues? ¿Sabes cuántos tienes cochecitos? No tengo muchos. O sea, la gente cree que tengo muchísimos, pero... Digo, sí son muchos, porque pues tengo alrededor de unos mil, más o menos. No, no, pero no, sí. no son muchos. Que no, no, no. <ríe> sí, pero la gente que me ve dice, no, hombre, ¿cuántos tienes? Pero lo que pasa es que los voy cambiando. Sí. O sea, ya. conforme me va gustando, yo sí soy... Eh, tengo amigos que son acumuladores. O sea, les digo, pues es que <ríe> nunca los sacan. O sea, los tienen en cajas. Tengo amigos que tienen 20 mil carritos. Pero pues esto ocupa... O sea, muchos piensan que pues, son chiquitos. Y sí. Pero ya 20 mil te ocupan un cuarto. No, y más con caja. Y más con es caja. Es una cosa sí. loquísima. Entonces, este... Pues les digo, bueno, a mí en lo personal me gusta exhibirlos. Entonces voy cambiando la colección conforme pues también hago videos, hago reseñas. Eh, digo, como datos curiosos, eh, coches de escala 1.64 que haya tenido yo, pues sí he tenido... Eh, puede ser la Cool Combi, que es una combi eh, que está como recortada. Y esa... Tuve la M&M's, la M&M's es una edición especial que salió, eh, yo me acuerdo haberla visto por ahí del 2000, tal vez 2008, uh -huh. igual y me estoy yendo un poquito atrás, pero más o menos, y esa, este, me costó alrededor de mil dólares, más o menos, uh -huh. entonces, digo, esa es una de las que he tenido, sí. eh, he tenido más carritos de, de ese estilo, pero tengo amigos que tienen eh, coches especiales que cuestan 80, 120, o sea, sí es mucha lana para un carrito. Sí, 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 pero... que, que ahorita iba a mencionar, 1.64 es el que conocemos muy común como sí, Hot Wheels, ¿no? Como o sea, Hot es Wheels. Chiquito, porque luego están los Micro Machines, que esa ya es otra gama sí. muy diferente, sí, sí. pero es 1.64. Y eso es, pues, cuesta lo mismo que un coche real. Oh, que... <risa> sí, 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 son también, hay, hay un culto bien canijo, ¿no? Alrededor sí. de, de todo el asunto Hot Wheels. Sí, y de, el, en general el coleccionismo pues es duro sí. en, en cuestión de coches. Este, digo, tengo amigos que tienen escala, este, pues, pues ahora sí que, que será 1 a 8, este, pues que son coches que tienen ya todos los, todos los detalles que tiene un coche real. Uh -huh. Y eso, pues sí, también, digo, no sé cuánto, cuánto costarán ya tanto en esa escala, pero sí, Hot Wheels pueden llegar a, a valer mucho dinero. Oye, leí por ahí, todavía tienes así de los primeros con los que empezaste colección, ¿no? sí. Tengo mi colección 2004, que esa fue como la que dije, esta fue mi primera colección, que la junté completa y en ese momento Hot Wheels sacaba 100 carritos, o sea, eran los Hot 100. Uh -huh. Y entonces, este, y esa colección la hice completa y la guardo. Prácticamente es la única que, así por año, que yo haya coleccionado. Ahorita ya salen mucho más sí. en un año. Y de, de ese entonces también, bueno, también yéndome más atrás de los que salieron en el 68, 69, que son los conocidos Red Lines, uh -huh. también tengo. Este, esos también ya pues, valen una lana. Sí. Eh, digo, no, no muchísimo, a menos de que sea una edición muy, muy rara, pero si sí no encuentras uno, pues menos de 1,500, 2,000 pesos. Yeah. Entonces, este, pues también para mí son, son muy especiales y digo, el, el hecho de cómo han cambiado y evolucionado los Hot Wheels pues se nota de, desde ese año hasta los que son actuales. Oye, ¿dónde los consigues? Porque he visto que incluso has comprado cajas así en juguetería, de los más nuevos, sí. pero no sé en qué otros lugares raros te has ido a meter a buscar <ríe> carros. Güey. Pues, o sea, muy raros. Más que nada, pues ahora sí que tiendas físicas ya es raro. O sea, ya casi todo es por internet. Mm. Entonces, este, pues sí, conozco gente que se trae coches de Estados Unidos. O sea, la mm. última vez fui a Las Vegas. Digo, no sé si... 
si hayas visto el, el precio de la historia. Este, ahora sí que... Claro. Eh, y Johnny, que es el que se, enc se encarga de los juguetes, mm. pues a él lo conocí en Las Vegas. O sea, fui oh, a, su, a su tienda. Entonces, este, de hecho fui en enero. Ya había ido una vez en, en más como unos cinco años. Había ido a su tienda. Mm. Este, de hecho, cuando estaba todo el boom y no estaba él. Pero este, fui ahora a la tienda oh. y él colecciona mucho Hot Wheels. Mucho, mucho. Mm -hmm. O sea, digo, sí tiene general todos los juguetes. Pero Hot Wheels es como... Su especialidad. Así es. Uh -huh. Entonces, este... Esa vez le compré un carrito. Y fue justamente uno de... Un Red Line. Este... Del 69, un Porsche que quería yo. Y cuando lo fui a platicar con él, le dije... Oye, pues mira. Este... Yo hago esto. Estoy en redes sociales y todo. Y me dijo... Ah, está padrísimo. Y fue y me regaló otro carrito. Que también no, la verdad man. es que... Digo, uno aprecia ese tipo de, de claro. detalles. Este... Puede ser... La verdad es que ahí sí... Yo creo que esa es la esencia de Hot Wheels que... Pues puede ser el carrito de... Digo, ya ahorita ya no hay de, de 20 pesos, ¿verdad? Pero... No, no. Pero, este... Te pueden regalar un carrito de, de los del súper y lo aprecias mucho. Entonces, sí, este... Pues yo creo que de ahí nace, desde que pues eres chiquito, poder tener ese tipo de piezas y que son accesibles prácticamente para todos. Este... O tener las otras que pues, son mucho más exclusivas, pero de la misma forma, pues uno, uno puede disfrutar cualquiera de las dos. Pues sí, ¿no? Sí. Al final son, son tus tesoritos... Cuando vas empezando, como dices, pues, ay, y alguno que por el simple hecho de que te gusta a ti, ya ni sí. siquiera es como que por el costo, porque es único, ¿no? Me, me lo dieron y es mío y me sí. gusta cómo se ve y punto. Sí, 100%. Y te digo, yo creo que de las dos formas, o sea, en coches pequeños y, y, y escala real, este, las dos partes son las que disfruto. O sea, que mm. el, es el hecho de decir, bueno, eh, podemos disfrutarlo todos. O sea, desde un bochito, desde... Eh, te digo, cualquier otro coche, un Ferrari, un lo que quieras, pues nada más va siendo más exclusivo tal vez o más caro, pero en sí la esencia de poder disfrutar desde un coche es algo que tenemos que guardar, o sea, porque eh, de la, o sea, yo siempre les digo, puede que colecciones otras cosas, muñecas, puede que colecciones este, piedras, discos, este, lo que quiera, discos, uh -huh. pero, pero en sí el hecho del coleccionismo yo creo que es algo que, que siempre he compartido, este... Un buen amigo, bueno, papá de un amigo mío, él coleccionaba este, Coca-Cola. Y la verdad es que a mí me encantaba ver la colección. O sea, y te digo, aprecias el hecho de que la otra persona haya construido algo pues con esfuerzo, con tiempo y también con, con dinero. Que pues uno a veces recorta un poquito de otras partes para poder tener la pieza que quiere. Pero este de la Coca-Cola, ¿cómo lo tienen montado? Porque luego es eso. ¿Cómo, lo, cómo los tienen sí. mostrados? Man, hay gente que se esfuerza sí, cañón. Sí, ¿no? él lo adaptó a, a un... En su casa tiene como una zona de bar. Entonces, este, ahí exhibe todas sus cosas. Y entonces, pues, también lo llamó el bar Coca-Cola. Entonces, este, pues, ahí tiene prácticamente todas las, las piezas que ha coleccionado. No manches. ¿Cuántas tiene, no, Micas? No sé cuántas tenga él. Este, también sería interesante. Digo, él lamentablemente falleció hace, pues, alrededor de, yo creo que unos seis meses. Pero su hijo, sus hijos se quedaron con, con la colección. Perfección. También estaría interesante un día que pudieran hacer un... Pásame el contacto. Sí, seguro, seguro. Pásame el contacto porque es que sí, sí, hay, hay mucha... De hecho, hubo un rato que, que uno de los compañeros en, en AM hacía una, un segmento de video que se llamaba Coleccionista. Sí. Y aquí en León hay gente que... Mucho o sea, uno no se imagina de qué tanto busca. Sí. Otra vez me tocó que me, me vieron... Uh, yo tengo tres, cuatro benditas latas ahí de Coca-Cola. Sí, sí, Tengo sí. una del 86 porque me la dio mi papá. Y de pronto alguien sí me... Pues esa madre que... Y tengo otras más nuevas, ¿no? Uh -huh. 2010. Y esas madres que... Digo, no te sabes el día que una madre de estas se me va a sacar de pobre, güey. Sí. Porque resulta que la guardaste y ahí hay, hay coleccionismo de todo. Acá en el... el en, regresando ya con, 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 tu, con tu colección, ¿ahorita cuál es la pieza? ¿La, la Culcombi cool todavía la tienes o ya...? No, la saqué. De hecho, o sea, saqué como esta... Chistoso porque compré la, la, la Jimny. Y entonces, Ajá. pues, yo decía, híjole, o sea, sí tengo que meterle varias veces para generar contenido. Y, pues, no está barato también. Sí, claro. Y dije, no, pues, vendí como cinco carritos y ya entre todos, pues, eran como cien mil pesos. Y, este, y sí dije, no, sí, a veces sí, uno tiene guardado mucho dinero en cositas. Sí. Sí, pero ahí esa, se fue la cool combi. Esa se fue, sí, esa la vendí como... De hecho, es que los coches, los carritos son inversión. O sea, bueno, en coleccionismo en general, sí. yo a veces les digo, prefiero tener mi dinero guardado en, en carritos que he tenido carritos que he comprado en 400 pesos y los he vendido en 6 mil, 7 mil pesos y cuestión de 3 años, 4 años este, a diferencia de, por ejemplo, 
pues guarda tu dinero en el banco que a veces pues, no te da nada, ¿no? Sí, no, y no te esperas en qué momento salga sí. algún uno de estos fenómenos este, económicos. Y... Sí, <risa> que de repente digas, ay, bueno, esta pieza la compré y, y era algo raro y ahora la gente, de repente cambia la gente y empieza a buscar piezas de, o sea, en general. Porque a veces dices tú, ay, yo cambié mi colección y ahora me gusta más esto. Pero pasa a veces, este, en general, los coleccionistas de repente empiezan este, a buscar, por ejemplo, uh -huh. Porsche sacó una línea de coches, eh, bueno, conocida que es del 911. Okay. Pero en una generación, que es el 996, cambiaron los faros delanteros que de ser circulares a unos que le llaman de huevo, que tienen uh -huh. como una pequeña ahí salidita. Sí, abejito. Sí. sí. Y entonces, pues, todo lo consideraban el Porsche 911 más feo de, de la historia. Y nadie lo compró. O sea, era, fue un fracaso ahí de Porsche. Por el simple hecho de los faros, porque no le gustó a la gente. Y actualmente, como hay pocos eh, eh, en buen estado, como hay pocos que, que, la verdad, ediciones especiales que nadie compró y todo, uh -huh. pues ahora es muy buscado y ahora subió de precio. Entonces, eso pasa con los carritos. Sí. Y bueno, regresando a la Cool Combi, pues, este... Yo la compré como en 15 y la vendí como en... 22, más o menos. Y te estoy hablando de casi año y medio. O sea, no, no fue no, mucho. No, no, no tuviste mucho tiempo. Sí, no. Entonces, este... Pues sí, o sea, sí fue bastante la... O sea, ahora sí que la ganancia. Y de la misma forma, pues he tenido muchos carritos que he comprado. Eh, hubo un Bugatti que también compré en... Me acuerdo que fue en el Juguetron. De ahí mm. de Plaza Mayor. Y todavía tenía el, el signito. Me costó alrededor de... De 22 pesos, 18 pesos, una cosa así. Sí. Y ese lo vendí en 1800. O sea, y digo, ese, así pasó más tiempo, pero de cualquier forma, pues sí, dije, o sea, en general todos los que he comprado y nunca me han hecho perder dinero, eso sí es seguro. <risa> Entonces sí. Que luego uno, o sea, se puede pensar que es que tienes que ser muy especialista. Pues como dices, yo lo compré por, a ver, voy a aguantarlo un rato. Sí. O sea, tampoco tienes que ser súper, súper, súper específico, sí, güey. No, no, o sea, y a veces, pues, uno compra por mero gusto, o sea, hay quienes sí compran de que, ay, este va a subir, ay, ese... Pero, pues, a veces siento que si compras así, a veces pierdes más dinero porque no latinas y estás gastando en cosas que, pues, ni siquiera te gustan. Cambio algo que aprecias y, y que lo tienes y de repente ya dices, bueno, ya tuve su tiempo con él, ya va por fuera, este... Pues, ya lo disfrutaste, ya lo tuviste y de repente pues ya tienes una lanita extra, ¿no? Sí. Entonces, pues también, o sea, yo a veces sí, yo soy muy en ese aspecto de gastar en cosas que sí, la verdad, no me vayan a hacer perder mucho dinero. A veces sí he comprado tarugada y media, ¿verdad? Pero... <risa> ¿Cuál, cuál, ¿Cuál ha sido tu, tu así que dijiste, ay, ¿para qué compraba eso? Ya ni modo. ¿no? Este, a veces por contenido, o sea, sí he comprado carritos por contenido. Este, digo, a pesar de otras cosas que he comprado también, que no tienen nada que ver con coche, ¿verdad? Pero, <risa> pero sí, hablando de, de específicamente del coleccionismo, sí, sí he comprado carritos por contenido, que yo digo, este va a pegar, compro un carrito de 5 mil, 6 mil pesos y de repente ni quien lo pele. ¿no? Ah, sí, ah, sí. Chido. O sea, porque sí ha habido unos que yo digo, por ejemplo, la Cool Combi le fue muy bien. Sí, o sea, sí. He tenido carritos sí, sí, sí. así que son muy especiales y que tienen algo de curioso, sobre todo bochos, ese tipo de cosas pegan muchísimo. Uh -huh. Y este, pero he tenido otros que digo, este va a pegar muy bueno y ya lo traigo ahí, le hago toda la reseña y nadie lo peló, ¿no? Exactamente. Pasa y, pero nunca les he perdido. O sea, esa es la, la cuestión. Entonces, pues siempre o agarro y lo vendo en el mismo precio. O a veces les perderé 300, 400 pesos, pero no más. Tropezó nada más. Sí. Pero, ¿cuál, cuál? Dime, dime uno, por favor, Jorge. Alguno que dijiste, ni modo, pasa, pasa al siguiente dueño. Cabrón. Este. O sea, que me haya dolido la Cool Combi. O sea, es así. Pero también tuve otro. Ah, tuve un pero, Porsche Gulf. Ah, que también ya. este. Pues para mí era una pieza que... A mí me encantan los porches. Entonces, pues para mí era como la pieza, ¿no? O sea, lo, ese me costó como 8 mil. Pero también lo mismo. Lo vendí en 12 mil, nomás que ahorita ya está en 16. Oh, Entonces, si digo de que... Uy, ahora ahí... Ya, el, por no ya aguantar, perdí. Ahora ¿no? voy a tener que, sí, soltar <risa> otra vez, ¿no? Pero ya... Uh, esos son como... De los que, digamos, resultan. Sí. Pero alguno que de ti le haya ido para el perro. O sea, que... Es que, la que verdad... Es... No, o sea, no, no, no. es raro. O sea, y, y la verdad, en, lo, en los dos aspectos, o sea, en el hecho mm. de, de, del dinero, pues sí no, no pierden valor. O sea, es muy raro que un coche, tú esperes que... Por ejemplo, el, te puedo decir que el Gucci. O sea, mm. salió una edición mm. Gucci de, de un Cadillac, era un... Se me fue el nombre ahorita. Pero era una edición que sacó Gucci. Y trae mm. la caja de Gucci, y trae todo el coche de Gucci, y todos los detalles en dorado y todo el show. Y ese esperaban que subiera muchísimo. Sí. Y no, no subió mucho. Yo lo compré... O sea, salió en 200 dólares. Mm. Y lo compré en 10 mil pesos. Y después lo vendí. Pero lo vendí en, en lo mismo. O sea, 
Y fue como el fracaso que todo el mundo esperaba que por ser Gucci iba a subir mucho de precio. Y ya. Pero creo que se ha podido... Podría ser así como el que muchos esperábamos que subiera mucho y... Eh, nadie lo de, de ahí quedó. Y sí, en vistas quedó. de algún carro que dijera, este le va a gustar a la gente. Ah, cabrón. Pues también yo creo que ese. ¿Ese? Sí, o sea, <risa> yo también lo subí así como, oigan, miren, esta es una nueva este, edición que hizo colaboración con Hot Wheels de Gucci. De Gucci. Este, Hot Wheels últimamente saca muchas colaboraciones. Tengo... Los tenis de Adidas, tengo los, este, sacaron los tenis Nike, mm. y Hot Wheels y todo. Y en ese momento, pues era, ah, pues ahora va a sacar el, el Kyla Gucci. Y, y sí, o sea, la gente fue como que, ah, pues sí. Y muchos lo criticaron, así como que hay mugre coche viejo y nadie lo, nadie lo pela, ya nadie se acuerda de él. Porque en realidad esa edición Gucci sí salió en escala real y era Gucci. Entonces, este, pues en ese momento, pues era cuando estaban los bling blings y este, todo dorado y todo. Y los raperos tenían la edición Gucci y todo, pero no, 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 no trascendió. Uy, acá también pasó lo mismo. Sí. Entonces, no. este... Pues yo la verdad sí creo que... Pues hay piezas que nadie espera mucho de ellas. Y de repente un boom gruesísimo y ahorita cuestan mucho, mucho dinero. Por ejemplo, eh, los Ferraris, los Bugattis. Hot Wheels tiene la licencia para venderlos, pero de mm. repente... Perdió la de Bugatti y otra vez... Y después tuvo ahí un conflicto con Ferrari. Y perdió la de Ferrari. Y se fueron los precios a las nubes porque pues ya no iban a ya salir. A ver, sí. Entonces, este... Y de repente la recuperan. Entonces, pues, bueno. Pero <risa> sí, la gente lo que quiere... O sea, y los coleccionistas... El problema es que todos esperamos vender nuestras piezas carísimas. Y ahí la bronca es que pues nosotros mismos subimos los precios. O sea, ¿por qué? Porque yo... Compré una combi en 16, la vendo en 22. Y al rato todo el mundo sabe que se puede vender en 22. Sí. Y ya. Y yo mismo me estoy haciendo... El jaraquiri, ¿no? Porque al rato <risa> llego y la quiero comprar otra vez y digo, no manches, ahora me va a salir en 24. ¿Para qué la daba en 16? Sí, sí. Era algo de lo que platicábamos con, con, con Martín, con Martín, que también coleccionista, pero de otros juguetes, sí. pero igual, o sea, que de pronto agarran y levantan el costo de alguna pieza y sí. incluso los mismos coleccionistas empiezan a odiar esa pieza porque por su sí, culpa empezó ajá. a levantar, güey. Sí, y también uno se harta, o sea, porque todo el mercado sube y ahorita pues no consigues, o sea, vas al, a las convenciones y todo. Y ya cualquier coche básico que en Walmart encontrabas en 20 pesos, pues no baja de 100 pesos. Entonces, si dices, híjole, o sea, voy y no me gasto menos de 2 mil, 3 mil pesos porque... Y compré 5 o 6 piezas. No manches. Entonces, sí, no, o sea, cuando antes, pues, este, llegabas y comprabas por mil pesos, te armabas las mejores, ¿no? Sí. Entonces, pues, sí, sí, es una bronca. Qué dolor de cabeza. Jorge, ¿tú te, qué te consideras más, coleccionista o creador de contenido? Yo creo que creador de contenido, o sea, en, y la verdad es que muchos, muchos me dicen, oye, pues es que eh, te va muy bien de ahí, y sí, o sea, digo, la verdad es que sí he dejado otros proyectos por, por este, ¿no? Pero al final del día me gusta de todo, o sea, eh, digo, voy a mencionar ahorita algunas otras cosas que hago, mm -hmm. en, en cuestión de, también aquí de León, por ejemplo, está, tenemos el restaurante La Puerta Roja, este, ya te adelantaste, ese, ¿no? Sí, 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 o sea, ese, ese salió de ahí, o sea, digo, ah, también, no, digo, realmente vengo de, de hacer contenido y todo, y de repente pues ya juntas una lanita y dices, pues, pues que sigue. Y a mí, en lo personal, más allá de, de coleccionar, más allá de este, los coches y todo, pues lo que me gusta es un poco, eh, pues esta parte de, de negocios, de ver qué sigue, de probar cosas nuevas. Este, entonces, esa vez me acerqué yo con, con uno de mis socios. Y él me platicó el proyecto que tenía para hacer aquí en el centro, que era una casa que tuviera justamente eh, un restaurante de chilaquiles, una, un coworking y una agencia. De, de, en ese momento iba a ser de, este, de branding. Entonces empezamos a hacerlo y el proyecto que más me llamaba la atención pues, era el de La Puerta Roja, porque iba a ser un restaurante de chilaquiles que él le iba a dar eh, la oportunidad de trabajo a personas con discapacidad. Entonces, este, en ese momento, pues bueno, la verdad me llamó mucho la atención. Le dije, hola, le va. Creo que este es el proyecto que debemos de lanzar. Y sí, o sea, este, la verdad es que fue un proyecto muy aceptado, que pegó muy bien. Obviamente, digo, por el hecho de, de pues de como tal, de lo que conlleva, ¿no? O sea, ya ha cambiado mil historias, ha cambiado mil este, familias. Y, pues, bueno, esto empieza justamente eh, durante, bueno, un mes antes de pandemia, más o menos empezamos. Cuando lo sacamos, este, también fue la M, fue, este, fueron varios medios de, de León y fue un boom. Tuvimos lleno todo el mes y, pues, gracias a eso lo sobrevivimos la pandemia y, pues, era lo que estaba destinado a hacer. Eh, dos meses después reabrimos 
Y ya, y empezamos otra vez con el proyecto que, que era pues, dar trabajo a personas con discapacidad. Actualmente hay alrededor de 10 personas con discapacidad aquí en, en el restaurante que, que tenemos. Y la verdad pues que es el proyecto que a mí más, más me llena. O sea, y sí. más amigos me ha traído, no este, más personas y más historias he conocido. Y pues en lo personal, te digo, eh, tengo pues, lo que es este, justamente eh, las redes sociales de coches. Tengo el restaurante que es el, la Puerta Roja y tengo un, un carrito de burritos que nace en la Puerta Roja. Mm. Pero no me adelanto, o sea, eh, digo, voy a platicar un poquito más de la Puerta Roja rápido. Ah, no, dale, dale. dale. Este... Sí, te iba, sí, te iba a, ir a dar por allá porque también sí. ya vi. ¿Y ahí qué, qué viene ahí, bebé? Este, pues mira, llevamos cuatro años. Este, o sea, bueno, yo creo que lo, lo que más me gusta platicar es, es el proyecto de... Que, o sea, el proyecto social como tal. O sea, porque muchos ven el proye los proyectos sociales como donativos, como vamos a regalar este, cosas, como eh, ay, pues hay que eh, dar eh, mantas, hay que apoyar con dinero. Y pues realmente no es eso. O sea, yo creo que este es uno de los proyectos sociales que más trascienden y que más este, base tienen. ¿Por qué? Porque cambia el entorno completamente. Mm -hmm. ¿A qué me refiero? Pues bueno, las familias, eh, cuando tenían una persona con discapacidad, ya sea síndrome de Down, autismo, lo que sea, siempre esa persona puede llegar a ser una carga. Eh, eh, también en ese, en ese aspecto, pues puede ser la persona que, pues bueno, eh, pues no, no ha podido ir a la escuela, no ha podido trabajar, este, genera un gasto en la familia, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, es mucha responsabilidad, ¿no? Por, Exactamente. Por las necesidades que tienen. No, eh, a los papás pues, les, les conlleva mucho tiempo también el hecho de, de tener que ir por ellos, estar al pendiente, no poderlos dejar solos. Y hemos demostrado que, pues es al contrario. O sea, actualmente algunos de los chavos que trabajan ahí por el sueldo que tienen, por las propinas que reciben, porque aparte pues, la gente los quiere mucho. O sea, se han vuelto parte del restaurante y a veces las personas llegan y, y buscan, por ejemplo, a Moy, lo buscan mucho, es, se ha vuelto famoso, o sea, de repente yeah. va en la calle y lo saludan, Moy, no sé qué, este, Ángel, te puedo hablar de, de que también yo me he llevado una gran sorpresa al conocerlos y, pues, por ejemplo, ahorita te puedo decir que de mis mejores amigos son ellos. ¿Por qué? Porque ellos sé que se interesan, siempre se acuerdan de mi cumpleaños, siempre me buscan, o sea, es cuestión de que estoy entre semana chambeando y de repente me llega un mensaje de ellos. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué haces? No, pues aquí ando trabajando. Ah, qué gusto. A ver cuándo nos vemos, ¿no? Siempre están al pendiente de uno. Y, pues bueno, ahora sí que mis otros amigos, luego los ando ahí yo buscando, oye, ¿te acuerdas nos... que existo, güey? Sí, o sea, literalmente, ¿no? Y otra parte también importante, pues es que ellos cambian de ser, este, pues la persona que te digo que, que les, les genera, pues tiempo, esfuerzo, dinero, todo, a ser el pilar de la familia. ¿Por qué? Porque ahora ellos, muchos de ellos ganan más que sus papás. Entonces... Ahí es cuando tú estás cambiando un entorno y ahora él se vuelve el, uno de los, de los importantes como tal en la familia y, este, y de los que más llevan eh, para poder pues, sustentar un, un hogar. Entonces, pues sí nos dimos cuenta de eso y pues el proyecto se ha vuelto una de las cosas más, más importantes personalmente. Este, digo, muchos dicen, ay, siempre está llena la puerta roja, siempre. ¿Cómo te va? Pues la verdad es que no gano nada de ahí. O sea, para mí siempre ha sido como, hay oportunidad de meter a alguien más, lo metemos. Uh, quedó este sueldo, pues bueno, este, hay que ver qué hacemos con eso, ¿no? Para apoyar de otra manera a, a los chavos. Entonces, todo eso, pues la verdad, genera un proyecto que es, es socialmente importante. ¿Por qué? Porque ya tiene un sustento. Y yo siempre digo, un negocio, eh, a pesar de ser incluyente, a pesar de inclus o inclusivo, perdón, este, no, es no es negocio o no sirve como proyecto si no es negocio. Entonces, este, pues porque muchos... Yo he visto muchos proyectos de ese tipo sí. que pues, fracasan. ¿Por qué? Porque se, se aferran al... Ah, pues es que somos inclusivos y punto. Este, que venga la gente y que los apoye. Pero no, pues no es de esa forma. O sea, realmente tiene que ser una base de negocio y ser inclusivo sí, pero por el hecho de, de, de tratarlos como igual. O sea, nosotros decimos, ¿sabes qué? Llega Moy en la mañana y si llega tarde, pues Moy, o sea, tienes que ponerte las pilas. O sea, tienes que llegar a la hora que es. Este, oye... Se te olvidó tal plato. No, ni modo. Tienes que volver a hacerlo. Tienes que volver a, a trabajarlo. Y pues mucha gente criticaba al principio el hecho de que... Ay, es que se aprovechan de ellos. Es que lo, los tratan mal. Pues claro que no. O sea, simplemente los tratamos como trataríamos a cualquier otra persona que trabaja con nosotros. Y, este, y, y por el contrario, ahora yo llego y si algún día me toca trabajar ahí o tengo que, que apoyar en algo... 
Moy es el que me trae en chinga, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque él ya sabe cómo funciona ahí. Sí, claro. Entonces, ah, no, Jorge, y esto. Y las servidas están allá y no sé qué. Y digo, me refiero a él porque la mayoría de la gente lo conoce, pero igual los demás. O sea, Chris, él se dedica a lavar los platos, pero algo muy importante es nunca quiere dejar de lavar platos. O sea, y nosotros, Chris, ya, o sea, ya traes las manos, este, ya las traes pachichis. Ya, o sea, no, ya, ya no puedes más. No, 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 hasta que no acabe. Y este, y la verdad es que en cuestión de rotación, no hemos, pero, o sea, se ha ido uno, yo creo, este, o dos. Y no por cuestión de él, tal vez por cuestión de los papás o por cuestión de cualquier otra cosa. Sí, pero sí. no hay rotación. Y yo es lo que les digo a las empresas, oigan, sean inclusivos, ¿por qué? Porque se van a dar cuenta que no hay rotación. Imagínate tú haber estado 25 años de tu vida intentando buscar un trabajo. Y que no te lo dieran. Y nadie te lo da. Entonces, sí. el día que lo tienes, no lo vas a soltar. O sea, entonces, esa parte también es importante. Y, y las empresas, pues, a veces se paran el cuello de decir, ah, esos somos inclusivos, ¿por qué? Porque esa persona no tiene un brazo. No, o sea, no, no, no de mérito el hecho de que alguien se esfuerce más por no tener un brazo o una pierna o lo que sea, pero... Sí creo que las personas con síndrome de Down, las personas que tienen discapacidad intelectual, las personas que tienen autismo, sí tienen las puertas más cerradas. ¿Por qué? Porque pues, intelectualmente pues, son diferentes. Y, y me refiero a, a una población en general. En, en realidad, si nosotros cambiamos la característica del trabajo, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos algo muy chistoso que la gente le llama la atención, que son pues, una vaca, un perro, así, que tenemos señalados en cada mesa. Porque a ellos les cuesta mucho trabajo los números. Número, sí, Entonces, sí. por ejemplo, de que, ¡ay, ve la mesa 3! Oh, pues, pues, sí, o sea, te, casi casi te dicen de que, ay, a ver cuál es, y ya, y entonces ahora ya les pusimos, es un perro, es un caballo, es un gato, este, y entonces ve a la, a la, a la mesa, mesa perro, perro, y saben perfectamente cuál es. Sí, es, es adaptando nada más que integrarlos a ellos, sino adaptar también sí. el negocio a ellos, ¿no? Sí, Para o ser. sea, y es lo que yo digo, no es que sean discapacitados, o sea, es que tienen diferentes características intelectuales o lo que sea, y si nosotros nos, nos adaptamos a esas características... Trabajan perfectamente. Claro, y además de, 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 de eso resultar en un servicio que le gusta a la gente. Sí. Porque, pues bueno, aquí no nos gusta tragar, ¿no? Claro. Pero si, si, si además resulta en eso, pues es, es este, algo redondo. ¿no? Sí. Y, y te digo, no solamente también la rotación, sino que también ellos... Nunca he visto uno que se queje. O sea, nunca... Porque, digo, yo trabajé también en otros lados. este Y tú sabes, o sea, en el... En el ámbito laboral siempre hay uno que, ay, no, ya, yo tengo que hacer esto. Y tengo que hacerlo. Nunca los he visto. Que apenas va llegando y ya te estás quejando. Sí. Pues, no mames, espérate, 10 minutos, sí, güey, ¿no? Sí, sí, o sea, mínimo, eh, o sea, por ejemplo, eso de que están sentados. Oye, este, no sé, Cris, échame la mano con, con llevar un plato. Pum, va y lo llevo. No, nunca te dice, ay, no, y que, vaya, y que vaya tal. Sí, eso tú sabes que es de tiro por viaje. Sí, sí, sí. Entonces, este, yo creo que ese es el proyecto que más me llena personalmente. Este, y te digo, y sal, sale de, después de esto, de los Hot Wheels y todo, eh, y mucha gente me dice, oye, pues, este, pues, o sea, digo, no puedo decir que soy exitoso, pero sí te puedo decir que, pues, no me ha ido mal, y he, y he ido avanzando conforme, pues, ha crecido las redes sociales, conforme ha crecido el restaurante, y, pues, creo que estoy en un punto en el que sí, mucha gente me pregunta, pues, ¿qué, cómo, cómo le haces? Pues, la verdad es que ha sido ir abriendo puertas y e ir como abriendo ideas, porque los negocios que más he tenido yo fe en ellos en cuestión de este negocio va a pegar, este, tiene todo la, la, el potencial de ser una gran empresa. Y a veces sí, pero cuando te das cuenta el sacrificio de tiempo y dinero y esfuerzo para el sueldo que te puede dejar, y sí, puede verse muy bonito y puede ser una gran empresa de lo que quieras, de limpieza, de lo que sea. Uh -huh. Pues la verdad es que digo, muchas las redes sociales me lleva mucho menos tiempo, puedo disfrutar más con, con estar con mi novia, con estar con mi familia, con, con todo, y pues es más remunerante. Y de la otra forma también, este, pues hay otros proyectos que me llenan mucho, que no me dejan necesariamente dinero, pero que, que personalmente son, eh, ahora sí que satisfactorios. Ahí los ¿no? equilibras. Sí, entonces creo que también a veces, pues eso es lo que hay que ir viendo. Y sí, o sea, yo también a veces digo, ay, tengo 30 años y sigo jugando con carritos. Y sigo, <risa> sí, sí digo, chale, quién sabe si... Pero no a cualquiera le pagan por jugar Pero con no a cualquiera carritos. le pagan lo que me pagan por, por subir carreras de carritos, ¿no? Pues sí, entonces, sí, 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 hey. que luego... O sea, sí, son de los que más sale, creo que a mucha gente. Pero ya cuando te metes y encuentras las reseñas, dices, ah, cabrón, o sea, sí. que no, no es un güey que no juega con carritos. Cabrón. Sí, o sea, ya empieza a ver que... Pues sí hay un proyecto detrás, o sea, y si sí dices, bueno, toda la información que yo tenía atrás que funcionó con esto, porque pues es un público eh, general, o sea, desde niños hasta, hasta adultos. Sí. Este... 
pues ya lo llevé a una base y donde pues está generando dinero y, y creo que de eso se trata, o sea, poder tener un hobby en el que generes dinero y a veces no creas, o sea, también muchos me dicen, pues es que, este, no, yo si fuera tú lo explotaría más, no, 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 o sea, el chiste también es disfrutar un poco del trabajo porque se nota, o sea, cuando uno sube su contenido... Y lo subes de que, ay, no, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Ahí sí, esta carrera. Ahí voy a aventarlo y ya, ¿no? Pero en cambio, si yo me siento con ganas y yo digo, hoy sí es el día de que quiero jugar, se nota. ¿Por qué? Porque pues, este, ay, me emociono y todo y lo sí. transmites. Y eso genera pues muchas vistas y mucho, mucho comentario. Ay, yo también me divertí y me llevo cuando era chico y ahora quiero comprar una pista. Y entonces pues ya, ya es este distinto. Y también el ir anclando marcas como lo es Hot Wheels. O sea, sí. yo también siempre, o sea, cuando dije, híjole, empecé a ver que Hot Wheels estaba haciendo cosas con redes sociales y dije, no, o sea, me encantaría hacerlo. Y pues ahorita, eh, hace un mes, dos meses, no me acuerdo este, bien en qué mes fue, uh -huh. me tocó presentar a mí una, una colección nueva. No, no, me tocó estar al lado de, bueno, este, muchos lo conocerán si, si les gustan los coches, pero eh, al lado de Fer Churquiza, de, sí. de Alejandro Salomón, que es... Este Salomondrín, que muchos lo conocen porque pues, tiene también muchísima lana y vive en Los Ángeles y carrazos y todo. Y este, al lado de Juca, pues, o, o, sea, gen, o sea, influencers grandes que yo la verdad en su momento pues yo admiraba mucho. Ahorita puedo decir que eh, muchos de ellos son mis amigos. Y, este, y también otra cosa, o sea, ¿cómo vas llevando tus redes? Pues, pues en este caso yo, por ejemplo, te puedo decir, tengo muchas vistas, mucho más que muchos influencers y yo sé que mucha gente me ha visto, muchas veces no, no saco la cara, pero este, por eso pues muchos me dicen, ah, es que yo nunca te había visto, ¿a poco tú eres el de los...? Sí, pues es que no, no saco mucho mi rostro, sino saco el carrito. ¿Por qué casi no sale? Porque sí, justo te lo iba a preguntar. Sí, güey. o sea, pues yo creo que fue parte de, de, de mostrar más lo que, lo que me gusta. O sea, yo nunca tuve así como en mente el, ay, quiero ser famoso, o quiero que me vean, o quiero que me reconozcan. Sí, mucha gente, sí es muy picada. Obviamente me ve en la calle y sabe quién soy. Sí. O ve mis coches y sabe quién va ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si no... O sea, si me hubiese, si en cada video que he subido me hubiera, hubiera puesto la cara... No, pues sería otra cosa. Porque te digo, he subido cerca de... Yo creo que unos 2,000 videos fácil. Y muchos, la mayoría de ellos no baja no. de las 300, 400 mil vistas. No, no, es muy bien. Entonces, este, sí, te digo, tengo dos, tres videos que, que están arriba de los 80, 50 millones de vistas... Este, que pues me ha generado también mucho dinero, ¿no? O sea, que tú dices, no manches, o sea, como de un video de Hot Wheels que estaba yo en mi casa jugando con ellos, pudo haber salido esto. Pero pues es parte de, o sea, es parte de ir abriendo, este, ahora sí que, digo, la mente y de disfrutar sobre todo, pues el hecho de hacerlo. Porque pues sí, o sea, muchos me dicen, es que sube tu cara para que pues, más gente te busque, más gente... Pues, no es lo que me interesa, o sea, yo quiero que ellos disfruten. El de divertirse es 10 minutos, 5 minutos, hasta un minuto. Hay videos de un minutito que ves la carrera y ah, no manches, y comentan. Sí. Ah, llevo dos horas viendo tus videos aquí. <risa> pues sí, está bien. Qué bueno que disfruten. Y pues yo creo que en, en un momento de contenido de mucho contenido estresante, o sea, porque sí, este, digo, tú lo vives, ¿no? O sea, a veces sí dices, ya necesito un break de, de todo esto que está sucediendo al mismo tiempo aquí, en, en mi país, en el mundo. Sí, desde la ciudad hasta todo el mundo es y, sí. ver, otra cosa. Sí, sí me pasa aquí que luego le subo videos de otras cosas y ya, ya, ya te vendiste, estás hablando de otra cosa. No, güey, o sea, no podemos sí. estar siempre hablando de cosas tan gachas. Cabrón. Sí. Y está chido que justo lo que estás tú mencionando, o sea, este contenido es para que la gente venga a hacer el un rato, se acuerda sí. de cuando era chavito, vea un carro que a lo mejor no ha visto, le llame la atención, se la pase chido. Exacto. Pues le das un respiro, cabrón. Sí, y, y, y también, pues a mí me da mucho gusto que también los, los chavos, o sea, niños también, o sea, que de repente se me acercan y, y que me digan los papás, ay, siempre le pongo tus videos. Pues me da gusto, ¿por qué? Porque al final del día sé que hago un contenido sano. O sea, un papá no le pondría un video ahí de cualquier cosa que no, no sea buena. A su hijo, ¿no? Sí, y, sí. y el que se le acerca y me diga, no, es que todo el día le pongo tus videos y ahí está viendo y a ver quién gana. Pues está padre también, o sea, es otra forma para mí de éxito que digo, ok, o sea, tal vez, tal vez no me generó tanto dinero, tal vez no fue así como que, ay, este, me generó mucha fama o, o que la gente me conozca, me reconozca, pero por lo menos hago que alguien pase un buen momento y que su hijo esté entretenido viendo algo que, que sé que, que puede disfrutar. O a veces tengo pistas enormes y cosas que, pues, sí, me ha costado mucho dinero conseguir y, y todo. Y me dicen, ah, pues, es que este, lo puede disfrutar a través de tus videos, ¿no? O sea, hay pistas que, pues, sí, obviamente ya no son actuales, que me ha costado lana ahí, que dices, no manches, pues, ¿cómo un papá le va a comprar a su niño esa pista? Pues, no, 
Mejor que la disfrute ahí y ya, y que vaya y le compre otra en el súper que, sí, que otro, puede disfrutar. Otra sí. más nueva, ¿no? Sí. Porque, sí, sí, a ver si no la cago, pero según yo sí subiste tú uno del, del, del autolavado. Sí. Del que nos, un montón vimos cuando éramos chamacos. Y, sí, no, 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 y, y nuestro objeto de deseo. Yo creo que fue el más deseado, sí. O sea, porque fue el autolavado y el taller. Sí, y el autolavado, sí. un chavo me escribió y me dijo, oye, lo tengo nuevo. O sea, nunca lo abrí. No, mami. Y yo le dije, échamelo. O sea, y pues sí. <risa> Digo, me costó, pero, pero dije, claro. no, lo tengo que tener. Y ya, y mismo subí un video armándolo y ponerle las estampitas. Y para sí. mí era increíble que tenga 20 años. Y este, pues, volver a armarlo para mí fue. Sí, pues, sí, sí integro, ¿no? Manches. Sí. Como si fuera un 6 de enero, ¿no? Sí, Casi exactamente. Casi. Oye, de, de, de eso te iba a preguntar, ¿pistas cuántas tienes? Porque sí te he visto un montón. Pistas, sí, yo creo que. Pues he ido guardando, pero sí, por ejemplo. Este, pistas así especiales, porque aparte es sí, también lo mismo, o sea, las voy comprando, las voy vendiendo también, mm. o las regalo a veces, porque las pistas sí es diferente que los carritos, pero tengo la de Mario Kart, que también está muy chida, o sea, donde corren los, car los karts, literal, este, tengo, junté, y todavía no puedo juntar todas las piezas, pero hay una de un dinosaurio, que, que esa estaba muy buena también, no sé, digo, es más o menos de la época del autolavado, pero el dinosaurio completo, que ese pues no... O sea, tengo algunas piezas que, que guardé, pero necesito conseguir el dinosaurio, pero era el dinosaurio que pasaban a través de, de la, boca la boca y todo. Y entonces ese tipo de piezas también las he empezado ahora a coleccionar. Tengo la, el autolavado, el taller, este obviamente para hacer pistas, las que quieras, o sea, loops, este, eh, impulsores, todo ese tipo de cosas. De, de así, de nomás de, de pista recta, tengo alrededor de 250 metros, o sea, no, ahí tengo cajas de pista. Pero porque estoy juntando para hacer... Eh, digo, esto lo voy a decir, no, no sé si se vaya a poder porque... Ojalá que sí. Ya, ya es raro, pues, conseguir esas pistas rectas. Son muy caras, o sea, te venden, no sé, cuatro piezas que son alrededor de tal vez un metro en, no sé, 300, 400 pesos. Muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces, Exacto. este... Lo que yo quiero hacer es romper el récord, o sea, romper el récord de la recta, o más bien de la pista más larga del mundo, uh -huh. que se hizo en, en Australia uh -huh. y medía alrededor de 800, 820 metros, 850 metros más o menos. Mi idea es hacerla de un kilómetro, entonces, pues sí, oh, o sea, y ahorita, pues por ejemplo, tengo el parque metropolitano y dije, voy a hablar con ellos. Sí, voy. sí, sí. Entonces, pues más adelante espero poder hacerlo, pero aquí la cuestión es juntar la pista. Porque me faltan 800 metros, entonces... Nada más. Sí, o sea, te digo, sí es uno de los proyectos que, que me gustaría, pero sí, sí es difícil definitivamente. Y también es difícil porque yo hice la pista de 200 metros, la, la hice allí en Gran Jardín. Entonces hice la bajada y todo. Número uno, la pista tiende a... Hace calor sí. y se estira. Entonces empieza a, a tener este, ahí pues, algunos brincos. Segundo, los carritos es bien difícil que puedan mantenerse, ya sea que los impulses, pues este, es una, pero hay que comprar cuántos impulsores, impulsores ¿no? sí. Y por otro lado, si es bajada, agarran muchísima velocidad, o sea, entonces, pues más o menos un, un carrito que agarre buena velocidad, pues llega a los 30, 40 kilómetros por hora, o sea, y digo, en una recta de, de 100, 150 metros, mm. ya si hacemos uno de un kilómetro, hombre, no, pues, pues se salen. Sí. Entonces, ese es lo, lo, lo difícil de hacer una recta de un kilómetro, porque, pues, ¿dónde la haces? Entonces, pues, bueno, esa es la idea. Vamos en a ver En el si metro creo que sí es de las opciones Puede más. ser la opción. Sí, pues, la, está la recta. Tenemos la bajada y, pues, hay impulsores que... Pero, pues, un, un, un impulsor te lo avienta... Salió mucho, 10 metros. Pero, pues, ahora échale... Un, o sea, serían 100 impulsores que cuestan cada uno como... 100, pe eh, 100 pesos, 150 pesos. Más la recta. Pues, ya te estamos hablando de 60, 70 mil pesos. No, man. Sí. Bueno, Entonces, para hacer un solo video de una recta, pues, pero bueno, pues sería un récord Guinness. Sí, sí, sí. Que, pues bueno, y aparte eso, ¿no? Todo el show sí. de hablar a los de Guinness. Y sí, sí. Todo un asunto, pero pues digo, igual para los que quieran apoyar ahí con, con, sí, con esa con... parte, pues órale, ¿no? Luego Entonces, vamos a ir a ver si... Sí, digo, a mí la verdad es que madre. me encantaría, pero pues a ver también, como dices, a ver si el, con apoyo y todo vamos sacando ahí. Ah, no va a faltar a quien le quiera entrar ahí sí. a... A, a, a apoyar el proyecto porque suena, suena ambicioso. Sí, sea, la neta, no se me había ocurrido ver como que quién había hecho una pista más larga sí. o así. No mames, 100. Sí, ¿Cuánto fueron, me dijiste? ¿Un kilo? Eh, 820, 850 por ahí. Sí. No mames. Sí, sí, es un buen. O sea, sí es. Sí es o sea, parece. Puedes decir, nada, es tanto. Son. Pues 850 metros, pues sí te los echas caminando. Pero. Sí. Y también imagínate andar armando 850 metros más. Yo en 100 metros, 150, pues era subir, bajar, acomodar, no sé qué. O sea, me tardé cuatro horas en hacer un video. Ay, uy. Y pues también es otra parte que la gente no ve. De, ay, qué padre, te lo pasas. No, yo para... De... O sea, eran las 
eh, 8 de la mañana y para las 12, 12 y media de la, de la tarde, con el sol, con la pieza estirándose, con que no, no llegaba ningún carrito al final, sí, ya hay un momento que dices, ya, o sea, ya, <risa> no ya, quiero ya, nada, no quiero hacer no. nada. No, es, que Entonces, es, sí. es, es pesado, pero eso está... ¿Qué, qué, ¿En qué lugar hicieron? O sea, fue en Australia, pero o sea, ¿qué, ¿qué sitio usaron para hacer esa? Es, pues sí, es una calle muy larga, uh -huh. pero ellos sí construyeron como una plataforma eh, que le daba como una bajadita, que le daba... Le pusieron impulsores. Pues, o sea, sí fue un proyecto que también pues sí se le metió mucho dinero. O sea, uh -huh. digo, parece que no, nomás va el carrito ahí recorriendo toda la pista y toda la gente va ahí de que celebrando y trae sus banderitas y todo, está, está ah, chido. Sí. Y tuvo muchas vistas también. Pero el problema es eso, o sea, que, pues, ¿en dónde lo hacemos aquí? Aparte tiene que ser, por ejemplo, en esta época que pues, hace más frío. Sí, sí, para tener menos el problema sí. del, del calor, tanto por las piezas que no se deformen, los impulsores no se van a fregar con calor. Sí. Es todo un asunto. Ah, pues, otra cosa, pues, las pilas, ¿cuánto cuestan? O sea, nada, cada, oh, impulsor, ¿cuánto, cada impulsor trae que dos de dos. Trae dos de las grandes. Entonces, ¿De este, las nueve? De las, pues, de las chonchas, no sé cuáles son. Pues creo que son las, cuadra las sí, cuadradas. No, de las... Ya. Pues son como cilindro, pero grande. Ya, doble A. Entonces, este... Sí, pues sí. No, pues el paquete cuánto cuesta, o sea... Entonces, los, pues, sí. los baratos andan como en 70 pesos. Sí, los baratos. Los baratillos. No, y que te van a durar, <risa> tal vez... A veces los dejas prendido una o dos horas y ya. Ya, Entonces, no, pues sí, es una bronca. Pero bueno, pues así está el show. Ojalá que se arme cuando estaré... Sí. Si, si, si lo armas, yo jalo. Jalo, sí, sí, jalo, sí, jalo, sí. jalo ahí a, a, a llevar también a los muchachos de AM porque no, suena buenísimo, cabrón. Sí, a ver si les damos. Yo creo que para el año que entra nomás... Ahora tengo varios pendientillos este, este año, pero ya el, el siguiente, pues igual si te echo un grito para... O sea, además ya casi se acaba, cabrón. Ya sí. De pronto nomás nos despertamos y como que ya acabó la pandemia y también ya acabó el bendito sí, 2023. Todo. Pero lo, lo, lo bueno fue que nos despertamos y hoy sí alcanzamos a venir a platicar. <risa> sí, aunque son ratitos. Jorge, muchas gracias. No, que, al contrario. Qué buena onda. Por cierto, lo, ra, antes de irnos rápido, te, que te agarras en los centros comerciales regalándole a los chamacos. Sí, a ver si encanta, yo creo wey. que para, para este fin de año, para Reyes, siempre en Reyes voy y regalo. Este, hubo uno muy bueno que hicimos, pero digo, ya no tengo tanto contacto con Altasia porque se fue un chavo de los que me hacían ahí el, el paro. Pero hicimos un concurso y el que iba ganando yo le iba regalando, le, le di, les di regalos, entonces eran pistas, eran, y estuvo bastante chido. Y ya el año pasado ya no, ya no hubo quien, pero pues regalé también carritos en, en Reyes, me fui a regalar y todo. Sí, y pues sí, este sí. año yo creo que también, este, ahí voy a andar echando unos regalitos, pero sí, la verdad es que también, pues por ejemplo esos, hubo unos muy buenos ahí de, de que les hacía preguntas y todo, también 40, 50 millones de vistas. Porque hubo uno de un chavito que se sabía muchas, o sea... Estaba y, clavado, y, pues, sí. el chamaco, no manches. Y entonces, este, y todo el mundo ahí de que, no, este morro sí sabe. Y, <risa> y luego traía la playa de la América y dice, eres el primer americanista que, que sí sabe. <risa> <risa> ¿A quién le vas tú, Jorge? No, pues a León. Ah, más te vale. <risa> <risa> sí, pero está, sí. está muy bueno. Para que se pongan al tiro ahora en, sí, sí. en, en diciembre, enero. Pues ahí vamos a en, andar. Grábense la cara, grábense la cara de Jorge, porque pocas veces la muestra, pero además sí. ahora vino a platicar. Ahora sí, ya de veras. Vamos a ver. Jorge, muchas gracias. No, al contrario. Ahí nos estamos viendo. Para que se echen una vuelta a ver a Jorge. Si no lo habían visto, está rarísimo. Si ven TikTok y no lo han visto, está rarísimo. No sé dónde, abajo de qué bendita piedra viven. Para echarle una. Mientras, tenemos otra. Porque cuando se haga esa pista, vas a tener que venir otra vez. Sí, seguro. Ahora le 